die Aktuelle Stunde. Hierzu liegen mir die folgenden rechtzeitig eingegangenen Anträge auf aktuelle Debatten vor. Antrag der Fraktion Bündnis Grüne zum Thema Sachsen barrierefrei 2030, Tempo machen für Inklusion und Antrag der Fraktion SPD zum Thema Sicherheit im Wandel, Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen schützen, den Sozialstaat stärken. Die Verteilung der Gesamtredezeit der Fraktionen hat das Präsidium wie folgt vorgenommen. CDU 38 Minuten, AfD 28 Minuten, Die Linke 16 Minuten, Bündnis Grüne 19 Minuten, SPD 17 Minuten, Staatsregierung zweimal 10 Minuten, je 10 Minuten, wenn gewünscht. Wir kommen zur ersten aktuellen Debatte, Antrag der Fraktion Bündnis Grüne zum Thema Sachsen barrierefrei 2030, Tempo machen für Inklusion. Zu diesem Thema unterstützen uns wieder Gebärden Sprachdolmetscher, die ich hiermit herzlich begrüße. Als Antragstellerin hat zunächst die Fraktion Bündnis Grüne das Wort. Ich übergebe an Frau Kollegin Chagall Seti. Bitte schön, Frau Kollegin. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich muss mich entschuldigen, dass ich jetzt schon zu schnell aufgesprungen bin. Aber so wichtig ist mir eben auch das Thema heute und darüber zu sprechen. Vorneweg freue ich mich, dass wir unsere beiden Gebärdendolmetscher heute auch wieder hier begrüßen dürfen und eben unsere Debatte auch für Menschen, die nicht hören können, die taub sind, dolmetschen können. Als ich ähm, vor einiger Zeit vor einer Leipziger Grundschule stand, so ein altes Gebäude, wie man es von vielen Schulen in der Großstadt kennt, stand ich vom Haupteingang und ähm, hatte vor mir ungefähr fünf relativ hohe Treppenstufen, die zum Haupteingang führten. Am Eingang ein kleines Schild mit einem Piktogramm eines Rollstuhlfahrers, einer Rollstuhlfahrerin, ein Pfeil, der um die Ecke führte und darunter barrierefrei. Und dann habe ich mich mal umgeschaut und geguckt, wo denn dieser barrierefreie Eingang ist. Auf den ersten Blick war nichts zu sehen, also bin ich dem Pfeil gefolgt, die Straße runter, über einige kleine Löcher im Pflaster, ähm, schief liegende Pflastersteine bis zur Ampel und dann die Straße eben linksrum wieder bergauf über noch mehr Löcher, noch mehr schief liegende Pflastersteine bis zum Seiteneingang in den Schulhof hinein und habe mir vorgestellt, wie das denn so ist, wenn man als Kind im Rollstuhl morgens zur Schule kommt, alle über die Treppe vorne reingehen und man dann den holprigen, unebenen Weg Straße runter um die Ecke Straße wieder hochnehmen muss. Wahrscheinlich muss man früher kommen als die anderen. Wahrscheinlich braucht man noch jemanden, der einen schiebt, weil der Gehweg war wirklich nicht eben und barrierefrei. Also es hat fast mehr Barrieren jetzt aus meinem Blick aufgeworfen, als es vielleicht welche aus dem Weg geräumt hätte. Und das ist auch genau der Punkt, auf den ich hinaus will. Es geht eben nicht immer nur darum, irgendwie anders zum Ziel zu kommen. Nein, es geht darum, dass wir alle gleich zum Ziel kommen, dass wir alle durch den gleichen Eingang zur gleichen Zeit reingehen können, wenn wir das denn möchten. Und das ist eben auch der Punkt, auf den wir heute mit unserer Debatte hinaus wollen. Wir wollen Tempo für Inklusion. Und Tempo machen für Inklusion, barrierefrei zum Ziel, das ist auch das Motto des morgigen Aktionstages für Menschen mit Behinderung, das sich übrigens zum 31. Mal jährt. Und ähm, ja, im Umfeld dieses Aktionstages finden in meiner Heimatstadt Leipzig, aber auch sachsenweit und in vielen anderen Städten sehr viele Veranstaltungen, Diskussionsrunden und andere Aktionen statt in denen sich Menschen mit Behinderung vernetzen können, auch andere Menschen teilnehmen können und in denen gemeinsam auf die Situation aufmerksam gemacht wird und auf das, wo wir vielleicht hier in Sachsen auch noch nachsteuern müssen. Und genau aus diesem Anlass war es uns auch so wichtig, heute dieses Thema zur aktuellen Debatte zu beantragen. Denn Barrierefreiheit, das ist für uns Bündnisgrüne ein sehr zentrales Thema. Und wir wünschen uns eigentlich, und so sind wir auch in diese Koalition mit reingegangen, wir wollen, dass Sachsen spätestens 2030 weitestgehend barrierefrei im öffentlichen Raum ist. 
Und genau dafür haben wir auch das Programm Sachsen Barrierefrei 2030 angeregt, ein Investitionsprogramm, das mit diesem Doppelhaushalt auch an den Start gegangen ist, wo in diesem Jahr zum Beispiel 3,25 Millionen € den Kommunen zur Verfügung standen, stehen, um Projekte der Barrierefreiheit im öffentlichen Raum umzusetzen. Genauso gibt es auch das schon sehr bekannte und beliebte Programm Lieblingsplätze, wo auch sehr, sehr viele Projekte bereits umgesetzt und ins Leben gerufen wurden. Soweit ich das ähm, richtig mitbekommen habe, sind es 250 neue Vorhaben, die dieses Jahr ermöglicht wurden. Also doch schon eine ganze Menge. Was sind das für Vorhaben? Wenn man sich mal anschaut, sind es in der Regel Parkplätze, die barrierefrei gestaltet werden können mit dem Geld. Es sind öffentliche Sanitäranlagen, die barrierefrei gestaltet werden können oder eben auch Zugänge zu Gebäuden. Doch was braucht es neben diesen klassischen Beispielen eigentlich noch? Wo müssen wir in Sachsen nachsteuern, um eben nicht nur Barrierefreiheit herzustellen, wie der Eingang, den ich eben am Anfang meiner Rede beschrieben habe, sondern wo wir auch Inklusion leben können? An welchen Punkten müssen wir nachbessern? Und das ist die Frage, die wir uns eben auch jetzt stellen, die zum Beispiel im Landesaktionsplan zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention festgelegt und bearbeitet werden muss. Der Aktionsplan ist, denke ich, ein sehr gutes Fundament. Seit 2016 haben wir einen sächsischen Landesaktionsplan. Und ähm, hier geht es eben darum, Ziele festzulegen. Es geht darum, festzustellen, wo muss nachgesteuert werden. Aber es muss auch darum gehen, dass wir die Dinge eben nicht nur festlegen und aufschreiben, sondern dass wir auch umsetzen und dass wir diese Umsetzung auch kritisch betrachten können oder eben auch nachsteuern können an den Punkten, wo es dann doch nicht so funktioniert, wie es anfangs gedacht war. Die Redezeit ist abgelaufen. Dann würde ich sagen, setze ich das in der nächsten Runde fort. Für die Fraktion Bündnis Grüne sprach Frau Kollegin schagal sedi Jetzt übergebe ich an die CDU-Fraktion, an Herrn Kollegen Dürks. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Wir müssen natürlich auch nicht versäumen, an dieser Stelle zunächst den Gebärden sprach Dolmetschern herzlich für die Unterstützung bei der heutigen Debatte zu danken. Meine Vorrednerin hat vieles gesagt, und ich will vielleicht noch ein bisschen grundsätzlicher einsteigen, um auch deutlich zu machen, dass es, glaube ich, viele Ansätze gibt, noch viel mehr Akzeptanz für ähm, Barrierefreiheit und in diesem Zuge natürlich auch für Inklusion zu schaffen. Beide Begriffe hängen eng zusammen. Inklusion ist nicht ohne Barrierefreiheit möglich, und Barrierefreiheit ist wahrscheinlich die grundlegendste Voraussetzung für gesellschaftliche Inklusion. Und beides ist zwingend erforderlich, wenn wir dem Anspruch gerecht werden wollen, eine Gesellschaft zu sein, in der jeder nach seinen Möglichkeiten mittun kann, in denen die Möglichkeit des Mittuns eben nicht als karitative Gnade betrachtet wird, sondern in der es selbstverständlich ist, dass jeder nach seinen Möglichkeiten am gesellschaftlichen Leben teilnehmen kann, seine Stärken entwickeln kann, wirtschaftlich am Leben teilnehmen kann und eben ein vollwertiges Mitglied dieser Gesellschaft zu sein. Und deswegen ist es aus meiner Sicht so zwingend erforderlich, dass wir uns vor Augen führen, dass Barrierefreiheit eben nichts ist, was nur Menschen mit Behinderung nützt, sondern dass Barrierefreiheit etwas ist, was unsere Gesellschaft im Ganzen lebenswerter macht. Es ist auch wichtig zu wissen, dass eben nur ein ganz, ganz kleiner Teil von Behinderungen, wenn wir über den Aktionstag für Menschen mit Behinderung sprechen, angeboren sind. Ich glaube, das ist so eine landläufige Wahrnehmung, die viele in sich tragen, dass Menschen von Geburt an im Rollstuhl sitzen, sehbehindert oder blind sind oder sonstige Einschränkungen haben, sondern dass sehr, sehr viele Einschränkungen sich im Laufe einer Lebensspanne einstellen. Dass also 25 Prozent der Menschen mit Behinderungen über 75 Jahre alt sind und 50 Prozent der Menschen mit Behinderung im Alter zwischen 55 und 75 Jahren. Was ich damit sagen will, ist, wir dürfen es eben nicht nur aus dem Blick beispielsweise eines Schulkindes betrachten, sondern uns die Frage stellen, was gewinnen wir alle gemeinsam an Lebensqualität, wenn Barrieren im Alltag abgebaut werden? Was gewinnen Menschen, die ein höheres Lebensalter haben? Was gewinnen Eltern, die einen Kinderwagen schieben? Es ist doch nach gerade absurd, immer nur die Frage zu stellen, wie man Barrieren abbaut. Vielmehr müssen wir darüber reden, wie wir, wenn wir überhaupt 
unser öffentliches Umfeld gestalten, gar nicht erst mit Barrieren bauen. Weil ich glaube, auch das ist, folgt so ein Stück weit der Wahrnehmung, dass es in gewisser Hinsicht ein Gnadenakt für Menschen mit Einschränkungen ist, dass man bestimmte Bereiche um Barrieren reduziert oder barrierefrei umbaut. Ich glaube, das Ziel muss es sein, dass Barrierefreiheit vielmehr zur Selbstverständlichkeit wird, natürlich nicht nur im baulichen Bereich, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen, im Bereich der Sprache, im Bereich der Zugänglichkeit zu Informationen, auch im digitalen Zeitalter und im digitalen Kontext. Ich glaube, das ist die große Herausforderung und auch die große ich sage mal, Wahrnehmungsarbeit und Wahrnehmungsaufgabe, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam erreichen müssen. Und ich finde, wir haben in den letzten Jahren in dem Bereich durchaus einiges erreicht. Ich habe es gerade skizziert, wir müssen natürlich besser werden, wir müssen weitere Dinge ins Werk setzen. Aber ich glaube, das Projekt Lieblingsplätze für alle zeigt sehr deutlich mit seinen 1600 Vorhaben, die seit 2014 realisiert wurden, dass in ganz, ganz vielen kleinteiligen Sektoren des Freistaats Sachsen, in vielen ländlichen Gemeinden unheimlich viel im Bereich Barrierefreiheit und Barrierearmut gemacht worden ist. Wir haben im Inklusionsgesetz, das wir in der letzten Legislaturperiode novelliert haben, vom Integrationsgesetz weiterentwickelt zum Inklusionsgesetz, den Betrag von 70 Euro, der für jeden Menschen mit Behinderung im Freistaat Sachsen jährlich investiert wird. Das sind 30 Millionen oder über 30 Millionen Euro für die über 400.000 Menschen mit Behinderung, die eben vor allen Dingen auch für Barrierefreiheit im öffentlichen Raum eingesetzt werden. Wir haben uns als Freistaat Sachsen verpflichtet, dass die Dienstgebäude des Freistaats Sachsens von Barrieren befreit werden müssen. Und wir haben mit dem neuen Programm Barrierefrei 2030 in diesem Doppelhaushalt über 5 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, mit denen die kreisfreien Städte und die Landkreise ganz konkret Projekte vor Ort umsetzen können. Insofern glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind, dass sich in den letzten Jahren auch mit Blick auf eine älter werdende Gesellschaft immer mehr die Überzeugung durchsetzt, dass Barrierefreiheit eben allen nützt, dass Barrierefreiheit nichts ist, was für eine kleine Minderheit gnadenhaft getan wird, sondern dass wir einerseits den Anspruch haben, dass Einschränkungen trotzdem die Selbstverständlichkeit in sich tragen, vollwertig am öffentlichen Leben teilzunehmen und wir gleichzeitig eben auch erkennen, dass in einer Gesellschaft, in der immer mehr Hochaltrige leben, Barrierefreiheit eine Selbstverständlichkeit sein sollte. Und ich glaube, von dieser Überzeugung sollten wir alle getragen sein. Mit dieser Überzeugung sollten wir auch in Zeiten schwieriger Haushaltslage weiter vorangehen. Ich glaube, wir haben mit dem letzten Doppelhaushalt durch die Erhöhung des Landesblindengeldes und der Nachteilsausgleich gezeigt, dass uns eben auch in Zeiten knapper Kassen die Belange von Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen wichtig sind. Ich glaube, in diesem Geist sollten wir alle gemeinsam weiterarbeiten. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Kollege Dirk sprach für die CDU-Fraktion. Nun übergebe ich an die Fraktion der AfD, an Frau Kollegin Schwitzer. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Barrierefreiheit betrifft alle Bereiche wie des öffentlichen Rechts und des privaten Lebens. Öffentlichen Lebens meine ich, privaten Lebens. Das Thema hatten wir letztes Jahr schon im Februar gehabt. Da hat die regierungsbildende, die regierungsbildende Partei einen Antrag gestellt auf Evaluierung. Wir haben uns dazu geäußert, dass der Landesaktionsplan sofort umgesetzt wird. Jetzt stehen wir heute hier. Die Barrierefreiheit ist die Grundvoraussetzung für die Teilhabe behinderter Menschen am öffentlichen, sozialen und kulturellen Leben. Aber man darf nicht vergessen, dass es auch den Bereich Bildung betrifft oder ein bedarfsgerechtes Wohnumfeld geschaffen werden muss. Um zumindest den öffentlichen Raum barrierefrei zu machen, gibt es das Förderprogramm Sachsen Barrierefrei 2030. Bis dahin ist nicht mehr viel Zeit. Hier stehen, ich nenne mal ein paar Zahlen, 3,25 Millionen Euro jährlich bereit. Dazu kommen 4 Millionen aus dem Programm Lieblingsplätze dazu. Das klingt nach viel, ist es aber leider nicht. 
Ich nehme mal das Beispiel ÖPNV. Zurzeit in den Städten 30 bis 40 Prozent der Haltestellen sind nur barrierefrei. Im ländlichen Raum sind es 5 Prozent. Bis zum Jahr 2030 soll man immerhin bei 70 Prozent Anteil in den Städten kommen und 50 Prozent nur in den ländlichen Regionen. Auch der Weg zur Haltestelle muss natürlich barrierefrei sein. Was nützt sonst eine barrierefreie Haltestelle, wenn der Weg nicht dorthin gegeben ist? Das sind ambitionierte Ziele, die aber keinen enormen, die aber einen enormen Geldbedarf hat. Wie Sie Ihre Ziele also erreichen möchten, das ist hier fraglich. Nutzen Sie die vorhandenen Mittel also möglichst effizient und dort, wo viele Menschen davon profitieren. Das sind nicht nur Menschen mit Behinderung, es wurde schon gesagt, der Herr Dürks, es sind auch Eltern mit Kinderwagen. Wo auch noch erheblicher Bedarf besteht, ist die Erhöhung des Anteils barrierefreien Wohnraums. Hier geht es nicht nur um Menschen mit Behinderung, sondern auch um ältere Menschen, zum Beispiel Pflegebedürftige, die dann auch in den eigenen Wohnraum wohnen möchten. Gerade durch den zuspitzenden demokratischen Wandel, also älterne Bevölkerung, steigt der Bedarf an barrieren Wohnraum enorm. Bis 2030 werden 77.000 Wohnungen benötigt, die barrierefrei sind. Sofern man da nicht rechtzeitig gegensteuert, ist das ein enormes Problem. Auch hier braucht es vor allen Dingen Geld. Wir haben 2019 auch schon darauf aufmerksam gemacht, dass der Abbau der Förderhemmnisse entgegengewirkt werden sollen. Nach oben besteht hier natürlich noch Luft. Was das Thema Arbeitswelt betrifft, gilt dort auch einiges aufzuholen. Arbeitgeber mit mehr als 20 Mitarbeiter müssen wenigstens 5 Prozent der Arbeitsplätze schwerbehinderter Menschen beschäftigen. Sachsen hat bundesweit 4,1 Prozent. Schlecht, zweitschlechteste Beschäftigungsquote schwerbehinderter. Hier müssen zusammen mit den Betrieben Maßnahmen entwickelt werden, um die Beschäftigungsquote zielgenau zu steigern. Im Bundestag haben wir dazu 2019 einen Vorschlag gemacht, einen Antrag eingebracht. Es geht um ein Bonussystem bei Überfüllung der Beschäftigungsquote in Ergänzung zur Pflichtabgabe. Liebe Mitstreiter, Ihr, äh, Ihre Mitstreiter haben im Bundestag den Antrag leider abgelehnt. So viel zur Ehrlichkeit Ihrer Ziele. Ja, wir haben einen Antrag gestellt, und dieser wurde abgelehnt von Ihnen. Einige letzte Aspekte möchte ich noch zum Bildungsbereich nennen. Sie fordern ja auch immer wieder eine schnelle, bedingungslose Inklusion in Schulen. Unsere Bedenken dazu kennen Sie. Wo sind die Lehrkräfte? Steuern Sie endlich gegen. Und derzeit sind die Schulen nicht barrierefrei. Frau Schwitzer, Ihre Redezeit ist abgelaufen. Beseitigen Sie den Lehrermangel. Und bis dahin sollten Sie vielleicht erst einmal ehrlich zu sich selbst sein und sich, und sich eingestellen, dass ohne entsprechende Rahmenbedingungen eine Inklusion nicht möglich ist. Vielen Dank. Setzen Sie den Landesaktionsplan Ihre Redezeit ist immer noch abgelaufen, Frau Schwitzer. Danke schön. Das war Frau Schwitzer für die AfD-Fraktion. Ich bitte jetzt für die Fraktion Die Linke Sarah Buddeberg. Ans Redepult. Ja, ich weiß, aber ich habe nicht so viel Zeit. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kolleginnen, ich habe mich sehr auf die Debatte heute gefreut und freue mich natürlich auch, dass wir heute die Dolmetschung da haben, die wir natürlich gerne immer hier hätten. Wir können gar nicht genug über Inklusion reden, deswegen ist es toll, dass wir die Debatte heute haben, insbesondere weil morgen, das ist ja schon gesagt worden, der Europäische Tag Protesttag der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen ist. Und der hat dieses Jahr das Motto Tempo machen für Inklusion und ich denke, das ist genau das, was wir uns in Sachsen auf die Fahnen schreiben sollten, Tempo machen für Inklusion. 
Aber wie temporeich erscheint das den Menschen mit Behinderungen, die in Sachsen leben? Ich habe dazu ein Zitat mitgebracht, das ich hier kurz verlesen möchte. Das lautet, ich gehe durch das Leben ständig mit angezogener Handbremse. Es ist regelrecht ermüdend, immer und immer wieder auf meine Behinderung hinweisen zu müssen. Dieses Zitat das ist nicht an mich direkt herangetragen worden, sondern das ist nachzulesen im Beteiligungsportal des Freistaats Sachsen. Dort steht nämlich der siebte Bericht zur Lage der Menschen mit Behinderungen zur Diskussion. Der erste Teil, die Handlungsempfehlungen, kommen ja dann im nächsten Jahr. Und die Beteiligungsmöglichkeit wird ganz rege genutzt. Ich habe gestern reingeschaut, da waren es, glaube ich, so 170 Beiträge. Und ich möchte alle dazu einladen, diese Möglichkeit mitzudiskutieren, zu nutzen. Bis zum 31.05. ist das noch möglich. Und ich möchte an uns als Landtag appellieren, die Wortmeldungen und Diskussionsbeiträge, die dort eingespeist werden, sehr ernst zu nehmen, denn sie zeigen einen sehr konkreten Handlungsbedarf. Der Titel der aktuellen Debatte heute, Sachsen barrierefrei 2030, der bezieht sich ja auf den Antrag, den wir schon im vergangenen Jahr diskutiert haben, der Antrag der Koalition und auch auf das dazugehörige Programm. Und dennoch muss ich hier noch einmal wiederholen, was ich auch in meiner Rede zum Antrag schon gesagt habe. Die Vorstellung, dass Sachsen 2030 barrierefrei ist, das ist natürlich eine schöne Illusion. Da müssen wir realistisch sein. Das wird nicht gelingen, denn von einer inklusiven Gesellschaft sind wir auch in Sachsen noch Lichtjahre entfernt. Und in diesem Zusammenhang ist es mir sehr wichtig, noch einmal auf die verschiedenen Kategorien von Barrieren einzugehen, weil häufig damit ja so im Alltagsgebrauch immer so die Rampe äh, verbunden wird. Aber es gibt eben verschiedene Kategorien. Es gibt mobile Barrieren, kommunikative und kognitive Barrieren, und die betreffen alle Lebensbereiche. Und wenn man das anlegt, kommt man sehr schnell zu dem Schluss, dass hier noch sehr, sehr viel zu tun ist. Und das ist eben mehr als die bauliche Veränderung. Aber wir können auch mal bei der baulichen Veränderung bleiben. Artikel 9 der Behindertenrechtskonvention spricht über legt die Zugänglichkeit fest. Und das bedeutet auch Beseitigung von Barrieren im Bestandsbau. Und dazu braucht es neben den Fördermöglichkeiten, die heute genannt worden sind, die natürlich sehr, sehr gut sind, sowohl das Programm Barrierefrei 2030 als auch die Lieblingsplätze, aber es braucht eine rechtliche Verbindlichkeit. Und die erreichen wir eben nur, wenn wir diese Regelungen zur Barrierefreiheit auch gesetzlich festschreiben. Das haben wir jetzt aktuell in der Diskussion um die sächsische Bauordnung, wo ja bei dem, was die Staatsregierung vorgelegt hat, die Barrierefreiheit eben nicht im Blick war. Und wir haben deswegen als Fraktion den Landesgeschäftsführer des Sozialverbands VdK, Ralf Beckert, zur Sachverständigenanhörung eingeladen. Und er hat sehr viele gute Impulse mit eingespeist. Und wir haben da heute schon von den Redebeiträgen der Koalition gehört, dass da eine große Offenheit besteht. Wir werden dann natürlich diese Vorschläge in Änderungsanträge gießen und hoffen da sehr auf die Unterstützung der Koalition zur Umsetzung. Denn es braucht Gesetze und nicht nur Aktionspläne und Absichtserklärungen, so wichtig die auch sind. Morgen ist also der Europäische Tag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Und das ist kein feierlicher Tag, sondern das ist ein Protesttag. Und Protest ist bitter notwendig, denn die UN-Behindertenrechtskonvention, die ich eben schon erwähnt habe, die ist ja schon geltendes Recht, aber sie ist an vielen Stellen längst noch nicht umgesetzt. Und das müssen wir tun, die UN-Behindertenrechtskonvention schleunigst umsetzen. Und das bedeutet Tempo machen für Inklusion. Und ich will noch einmal ganz klar sagen, dass mit Tempo hier nicht Schneckentempo gemeint sein darf. Deshalb lassen Sie uns gemeinsam mit Hochdruck für eine inklusive Gesellschaft arbeiten und lassen Sie uns gemeinsam dafür sorgen, dass der Protesttag künftig zu einem Feiertag für Inklusion werden kann. Vielen Dank. Das war Sarah Bodeberg für die Fraktion Die Linke. Jetzt für die SPD-Fraktion Hanka Kliese, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Politik für eine barrierefreie Gesellschaft besteht nicht aus der einen Maßnahme. Sie setzt sich zusammen aus ganz vielen großen und kleinen Puzzleteilen, die am Ende ein barrierefreies Ganzes ergeben sollen. Und ich würde besser sagen, ein barrierearmes Ganzes. Denn eine vollständige Inklusion, eine vollständige Barrierefreiheit werden wir wahrscheinlich in dem Sinne nie erreichen. Deswegen, liebe Kollegin, wird der Protesttag wahrscheinlich auch immer ein Protesttag bleiben müssen. Nichtsdestotrotz sollten wir mehr Tempo machen. Da gebe ich Ihnen recht. 
erbracht werden müssen, um diese Teilchen zusammenzusetzen. Teilchen, die durch politische Maßnahmen gewährleistet werden, durch Investitionen beispielsweise, durch Gesetze, aber auch durch das Mitdenken und Mitmachen der gesamten Gesellschaft. Ohne das wird es nicht funktionieren. Ich bin sehr glücklich, dass es uns in der Koalition gelungen ist, in einen durch Corona schwer belasteten Haushalt sogar noch weitere Investitionen für Barrierefreiheit zu tätigen. Das war und ist nicht selbstverständlich. So haben wir das Projekt, äh, Programm Lieblingsplätze für alle sogar noch aufgestockt. Das ist ein Programm, was eben genau so eine Mischung ist aus persönlichen Impulsen von Menschen, von Ehrenamtlichen, von Vereinen, die sagen, wir haben Lust, unseren Verein barrierefreier zu machen, beispielsweise was die Räumlichkeiten angeht und eben den politischen Voraussetzungen, dass das staatlich finanziert wird. Ähnlich verhält es sich mit dem Projekt Sachsen barrierefrei. Hier können die Kommunen und Landkreise sich um Mittel bewerben, um Barrieren in ihren Regionen abzubauen. Und ich hoffe, sie tun das weiterhin reichlich. Zusätzlich gibt der Freistaat noch 3,5 Millionen zur Umsetzung des Aktionsplanes zur UN-Behindertenrechtskonvention aus. Das ist schön, aber ich sehe da noch Luft nach oben. Als in der vergangenen Legislatur die einzelnen Ministerien zu einer interministeriellen Arbeitsgruppe zusammengerufen wurden, um den Aktionsplan und dessen Umsetzung zu besprechen, war die Beteiligung, ich formuliere das mal vorsichtig, sehr unterschiedlich. Ich erinnere mich sehr, sehr gerne an die Anmeldung des SMWK für den Haushalt für eine ganze Million, die das SMWK nur zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention beantragt, bekommen und genutzt hat. Die Sachen, die daraus entstanden sind, sind bis heute sichtbar und machen Menschen mit Handicap bis heute ihr Leben leichter. Beispielsweise das SMAG, das Sächsische Archäologiemuseum, ein Landesmuseum mit Sitz in Chemnitz, ist dadurch barrierefreier geworden, hat dadurch eine Homepage, die in leichte Sprache übersetzt ist und lässt Führungen in Gebärdensprache stattfinden. Ich wünsche mir für die Zukunft, dass es die Ministerien auch bei dem künftigen Haushalt, der nun wahrlich kein leichter wird, es nicht versäumen, ihre Maßnahmen für die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ähm, anzumelden. Denn das betrifft nicht nur das SMWK oder das Sozialministerium. Hier kann jedes Ministerium etwas tun. Um das Thema Inklusion ein bisschen aus der Ecke Sozialpolitik herauszuholen, weil es ja ein Querschnittsthema ist, was die gesamte Gesellschaft betrifft, haben wir es in der letzten Legislatur erreicht, den Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderung an die Staatskanzlei anzusiedeln. Ich freue mich sehr, dass er heute hier ist und uns zuhört. Ich darf ihn nicht direkt ansprechen, aber ähm, vielleicht wollen Sie trotzdem klatschen, nicht, wenn ich das darf. Das, ähm, ja, schön, dass er da ist. Und, ähm, er ist ja noch relativ neu im Amt und äh, wer noch nicht die Gelegenheit hatte, von seiner Fraktion mit ihm ins Gespräch zu kommen, glaube ich, ist das eine sehr gute Idee, auch miteinander darüber zu kommunizieren, was die Aufgaben der kommenden Jahre sein können. Ja, ich habe es schon angedeutet, ähm, Barrierefreiheit lebt vom Engagement der einzelnen Menschen, also von jedem Einzelnen, wie er mitdenkt, wie er sich in die Gesellschaft einbringt und für Menschen, die eben besonderen Hilfebedarf haben, mitdenkt, weil sie es ohne dieses Mitdenken eben nicht tun können. Zum Beispiel unsere politischen Veranstaltungen besuchen, zum Beispiel ins Theater gehen, zum Beispiel problemlos durch den Haupteingang einer Schule zu kommen. Dieses Thema, dass es auf jeden Einzelnen ankommt, das wird in den kommenden Jahren besonders wichtig sein. Denn es kommen schwierige Zeiten auf uns zu, das haben wir heute schon mehrfach gehört. Durch die Inflation, durch erhöhte Baukosten etc. werden wir auch mit diesem, Haus, äh, mit diesem Thema bei den Haushaltsverhandlungen einen schweren Stand haben, allein um den Status quo zu halten. Umso wichtiger ist, dass wir alle in unseren Fraktionen und in unserer Arbeit als Abgeordnete prüfen, wo wir die Welt ein kleines bisschen barriereärmer machen können. Die gute Nachricht an Sie alle ist, die Grundvoraussetzung dafür, das tägliche Mitdenken, das kostet zunächst keinen Cent. Vielen Dank. Das war Hanka Kliese für die SPD-Fraktion. Wir würden jetzt in für die Bündnisgrünen. Frau Schakalsedi, bitte. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ähm Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin ja mit meinem Wortbeitrag eben nicht ganz fertig geworden, weil es doch zu viel zu sagen gab, sodass ich den Punkt jetzt gerne noch ein bisschen fortführen möchte. 
Einiges haben wir eben jetzt auch schon gehört. Und die Kollegin Frau Butteberg hat auch noch einmal ganz richtig darauf hingewiesen, dass Tempo machen für Inklusion natürlich bedeutet schnelles Tempo und nicht Schneckentempo. Aber was bedeutet eigentlich Inklusion? Wir benutzen den Begriff ja sehr gerne, sehr oft, sehr häufig. Sollten uns aber, denke ich, auch immer wieder vor Augen halten, was wir damit sagen und was das bedeutet. Denn Inklusion, das bedeutet, dass Menschen mit Behinderung ihr Leben nicht mehr an vorhandene Strukturen anpassen müssen. Nein, es bedeutet, dass die Gesellschaft Strukturen schaffen muss, die es jedem Menschen, auch den Menschen mit Behinderung, ermöglicht, von Anfang an ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und genau das bedeutet auch, dass, wenn es eben um Entscheidungen geht, wie die Fortschreibung des Landesaktionsplans oder eben auch die Punkte, die hier vielleicht geändert, verbessert, erneuert werden müssen, dass da auch die Menschen, die es betrifft, mit einbezogen werden. Und genau deshalb bin ich auch sehr froh, dass das auch passiert in den Unterarbeitsgruppen, die sich auch jetzt schon mit dem Thema beschäftigen. Und ich bin sehr froh, dass wir auch das Beteiligungsportal haben, wo wir, wie wir eben auch schon hören konnten, auch eine rege Beteiligung haben, die noch bis Ende Mai fortgeführt werden kann. Das Beteiligungsportal ist barrierefrei. Es kann sicherlich an manchen Stellen auch noch ein bisschen niedrigschwelliger sein. Aber ich denke, das ist ein guter Start. Er zeigt, dass wir in Sachsen bereit dafür sind, gemeinsam zu sprechen, gemeinsam zu handeln und eben auch den Grundsatz nicht über uns, ohne uns umsetzen können. Dieses Motto stammt übrigens schon aus den 1990er Jahren. Und dass wir heute noch das immer wieder uns vor Augen halten müssen, nicht über uns, ohne uns, bedeutet, dass in den letzten 30 Jahren da wahrscheinlich leider nicht so viel passiert ist. Denn noch immer sind wir in der Situation, dass wir ganz oft über Menschen sprechen, anstatt mit ihnen. Ja, und an diesem Beispiel müssen wir vielleicht auch einfach nur mal in unsere Runde hier gucken. Wir, die wir hier politisch diskutieren, die politisch handeln, wie viele Menschen sind unter uns mit Behinderung? Wie sind eigentlich neben den baulichen Barrieren Neben den Barrieren im Internet oder in der Kommunikation, wie sind eigentlich die Barrieren in der politischen Teilhabe? Und sollten wir uns nicht auch Gedanken darüber machen, wie wir diese abbauen? Auch Demokratie braucht Inklusion, hat der Bundesbeauftragte für Menschen mit Behinderung gesagt. Und das ist, denke ich, der Punkt, den wir nicht einfach vergessen dürfen, wenn wir zum Beispiel über Inklusion sprechen. Was bedeutet es, wenn man nicht hören kann, und an einer Mitgliederversammlung einer Partei oder einer Veranstaltung spontan teilnehmen möchte. Wie spontan kann man sein, wenn man auf einen Dolmetscher angewiesen, muss, angewiesen sein muss? Was bedeutet es, wenn man nicht sehen kann und an einer Videokonferenz teilnehmen möchte? Welche Videokonferenzsysteme sind überhaupt kompatibel mit der Software, die blinde Menschen benötigen? Oder Viele andere Beispiele, die einem hier vielleicht noch einfallen könnten. Was bedeutet es, wenn man leichte Sprache benötigt, um ein Wahlprogramm zu verstehen oder ein Wahlomat zu bedienen? Sollte es nicht Usus sein, dass Wahlomaten immer auch in leichter Sprache zur Verfügung stehen, leicht zugänglich für alle Menschen? All das sind Dinge, die schon existieren, aber die leider an vielen Stellen noch eine Seltenheit sind. Und es gibt so vieles, was immer noch wenig Beachtung findet und Menschen mit Behinderung die politische Beteiligung leider erschwert. Ja, oft auch unmöglich macht. Und lassen Sie uns daran arbeiten, dass wir gemeinsam diese Barrieren abbauen können und dass wir unsere künftigen Parlamente und Regierungen in Sachsen inklusiver und diverser schaffen können. Danke schön. Vielen Dank. Das war Frau schagal sedi für die Bündnisgrünen. Jetzt zu Beginn einer zweiten Runde. Wer von der AfD-Fraktion? Frau Petzold, bitte. Sehr geehrte Frau Präsidentin, ich begrüße auch die gebärende Mitscherin recht herzlich, meine Damen und Herren Abgeordnete. Fast Tag genau zum Europäischen Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung morgen am 5.5. debattieren wir zum Thema Tempo machen für Inklusion mit der Zielsetzung Sicherung der Teilhabe von behinderten Menschen am gesellschaftlichen Leben. Ich glaube, da sind wir uns im Kern einig und es wurde ja jetzt auch schon bereits viel dazu gesagt. Auch das Programm Sachsen Barrierefrei 2030 ist ein gutes, geeignetes Förderprogramm, um das Lebens- und Wohnungsumfeld 
sowie den öffentlichen Raum für diese Menschen leicht zugänglicher zu machen. Nur vergessen wir in diesem Zusammenhang immer wieder, dass es nicht ständig neue Wege braucht, um das Leben der Behinderten zu vereinfachen. Vielmehr braucht es bei allen Beteiligten auch etwas mehr Rationalität bei der Politik, bei den Kostenträgern und auch den, bei den Leistungserbringern. Ich denke, hier besteht durchaus noch viel Potenzial, um mit effektivem Mitteleinsatz die Teilhabe zu verbessern, ohne starre Vorgaben und auch ohne bürokratische Zwänge. Ganz einfache Dinge wären hier zum Beispiel barrierefreie Webseiten, barrierefreie Erreichbarkeit von Behörden, Barrierefreiheit bei verschiedenen Anträgen. Wir haben schon mal gehört bei einer Anhörung äh, im Sozialausschuss. Und nicht einmal das Blindengeld kann vollständig barrierefrei beantragt werden. Aber auch bei den Einrichtungen oder bei den Anforderungen für Einrichtungen der Behindertenhilfe geht es nicht immer ohne Sorgen und Ärger ab. Ich mache jetzt auch mal ein kleines Beispiel. So sieht zum Beispiel sich eine innovative Einrichtung für behinderte Menschen hier in Sachsen sich einer sinnwidrigen Situation gegenüber. Mit ihrem modernen Angebot an Pflege, Wohnen, Zusammenleben möchte diese Einrichtung als weitere besondere Wohnform nach dem sächsischen Betreuungs- und Wohnqualitätsgesetz ihren Vertragspartnern eine nachhaltige Gestaltung zur selbstbestimmten Lebensführung ermöglichen. Das Konzept der Einrichtung steht auch für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen offen. Aber als vorerst vollkommen ausreichend stehen Treppensteiger in Lift zur Verfügung. Trotz alledem wurde vom Gesetzesvertreter zusätzlich noch ein weiterer Anbau eines sehr kostenintensiven äh, Außenliftes laut Gesetz notwendig gefordert. An und für sich lässt sich ja da nichts sagen. Aber man kann es nicht ganz nachvollziehen. Denn wenn zum Beispiel zurzeit noch keine behinderten Menschen mit entsprechenden Mobilitätseinschränkungen in dieser Einrichtung wohnen, warum sollte das man unbedingt einbauen? Das Dilemma ist schnell umrissen. Einerseits spiegeln die Betreuungssätze den finanziellen Aufwand für die derzeit unnötigen baulichen Maßnahmen nicht wider. Andererseits lässt sich so nicht ohne weiteres ein Förderprogramm für die erst möglicherweise zukünftig notwendigen Maßnahmen finden. Nun, meine Damen und Herren Abgeordnete, wenn es schon Einrichtungen gibt, die ein modernes und nachhaltiges Betreuungskonzept etablieren möchten, so sollte man doch in gemeinsamer Abstimmung äh, diese Sache ermöglichen. Denn wo ein Wille ist, ist auch immer ein Weg. Bürokratieabbau und individuelle Lösungen sind für diese Angebote äußerst wichtig. Werte Abgeordnete, all dies kann aber nur in Friedenszeiten wachsen und gedeihen. Wie sagten Sie, Herr Gebhardt, zur letzten Sonderplenumssitzung so richtig, der Erhalt des Friedens ist zurzeit das Wichtigste. Und ich sage, der Erhalt des Friedens ist auch die beste Voraussetzung für eine gute und nachhaltige gesellschaftliche Inklusion. Auch unsere behinderten Menschen, unsere Pflegebedürftigen und auch die Senioren in Sachsen wollen und brauchen den Frieden. Und zur jetzigen Zeit, ich denke da an den Ukraine-Krieg, liegt das ganze Hoffen auch dieser Bürger. Und das, das haben mir viele auf dem Weg hierher mitgegeben, auf ein Vertragen für den Frieden, aber ganz bestimmt nicht auf ein Frieren für den Frieden. Das kann ja Herr Gauck gerne machen und wer das möchte. Und noch ein Hinweis aus dem richtigen Leben, verbunden mit Grüßen von vielen sogenannten betroffenen Bürgern aus Nordsachsen. In Freiheit ist auch im Frieden und besonders jetzt eine weitere wichtige Voraussetzung für eine gelingende und angestrebte Inklusion. Denn unsere behinderten Menschen, unsere Alten und auch die Pflegebedürftigen wollen weiterhin mit ihren altbewährten, fleißigen, verständnisvollen Pflegekräften in ihren Einrichtungen den nicht immer leichten Alltag bestreiten. Ihre Redezeit ist abgelaufen, Frau Petzold. Okay, gut. Ent Entschuldigung. <lacht> ja, gut, danke schön. Bitte schön. Ich sehe weiteren Re Gibt es weiteren Redebedarf? Ja? Dann Sarah Butteberg bitte für die Fraktion Die Linke.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegin, Frau Petzold, ich bin mir nicht so ganz sicher, was der Exkurs sollte. Vielleicht sollten wir lieber darüber reden, wie wir Menschen mit Behinderungen, die auf der Flucht sind, unterstützen könnten. Aber ich will jetzt meine Redezeit lieber darauf verwenden, noch auf ein paar konkrete Punkte einzugehen. Und ich beginne noch einmal mit den mobilen Barrieren. Ich habe vorhin gesagt, dass es Gesetze braucht und nicht nur Absichtserklärungen. Das stimmt natürlich, aber dazu muss ja auch gesagt werden, dass die Gesetze dann auch umgesetzt werden müssen und dass sie verbindlich sein müssen. Vielleicht ahnt schon jemand, worauf ich jetzt hinaus will, nämlich aus dem Personenbeförderungsgesetz. Dort ist gesetzlich festgeschrieben, dass es eine vollständige Barrierefreiheit bis zum Jahr 2022 geben soll. Wenn wir in den Kalender schauen, sehen wir, dass das nicht mehr realistisch ist. 2022 wird das nicht passieren. Woran liegt das? Daran, dass es viele Ausnahmeregelungen gibt und daran, dass es an Verbindlichkeit mangelt in diesem Gesetz. Und die eingesetzte Strategiekommission die hat dann gesagt, ja, vielleicht schaffen wir etwas bis 2030. Da schließt sich dann so ein bisschen der Kreis zu dem Programm auch. Sie hat dabei in ihrem Abschlussbericht auch geschrieben, und ich zitiere, eine vollständige Umrüstung aller Haltestellen im Freistaat Sachsen ist sowohl aus finanziellen als auch aus technischen Erwägungen kaum zu leisten und entspricht in der Absolutheit auch nicht den Forderungen der Betroffenen. Ich will, um das nicht so stehen zu lassen, den Eindruck, dass es vielleicht dann auch gar nicht so wichtig ist, für Barrierefreiheit im ÖPNV zu sorgen, mal gegen diese Absolutheit der Forderungen die Lebenswirklichkeit von Betroffenen setzen und zitiere daraus, äh, dazu wieder aus dem Beteiligungsportal. Das erste Zitat lautet, mein Sohn fünf sitzt im Rollstuhl und wir nutzen täglich die Straßenbahn. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, da unsere Einstiegshaltestelle nicht ebenerdig ist. Oft sieht der Fahrer das Handzeichen nicht, ist genervt und unfreundlich. Auch beim Aussteigen ist es oft so, dass der Fahrer einfach weiterfährt oder Fahrgäste keinen Platz machen für die Rampe. Zitat Ende. Und das zweite Zitat dazu habe ich ausgewählt, weil wir ja besonders auch den Blick auf den ländlichen Raum richten müssen. Das gilt beim Personennahverkehr, aber das gilt eben auch beim Thema Inklusion. Und es lautet, mein Mann und ich sind stark sehbehindert blind. Wir leben in Sachsen auf einem Dorf. Die Anbindung mit Bus und Bahn ist katastrophal. Man kommt ja kaum alleine weg, ohne auf fremde Hilfe angewiesen zu sein. Zitat Ende. Da muss man konstatieren, Barrierefreiheit wird anders buchstabiert. Und da ist es mir auch noch einmal wichtig zu sagen, dass der öffentliche Personennahverkehr natürlich mehr ist als nur Fortbewegung. Er ist auch Voraussetzung für Teilhabe. Und bei Teilhabe bin ich dann beim nächsten Punkt, nämlich bei den kommunikativen Barrieren. Hier möchte ich auf den Rundfunk hinweisen, denn es gibt einen neuen Medienstaatsvertrag oder Änderung am Medienstaatsvertrag, der aktuell zwischen den Ländern vereinbart wurde. Und hier sagen die Behindertenverbände, dass hier die Chance vertan wurde, einen Meilenstein für gleiche Teilhabe an TV- und Streamingdiensten zu schaffen. Ich muss das gar nicht weiter ausführen, das macht morgen meine Kollegin Antje Feix, denn morgen diskutieren wir genau diesen Gesetzentwurf und stellen ihn zur Abstimmung, da wird das noch einmal Thema sein. Und deswegen komme ich gleich zu den kognitiven Barrieren. Die sind besonders wichtig, weil sie noch weniger wahrnehmbar sind als andere Barrieren. Und auch da habe ich ein Zitat aus dem Beteiligungsportal, das wie folgt lautet. Generell könnte man beim Thema Barrierefreiheit auch einmal an psychische Barrieren denken. Ich könnte darüber einen Roman verfassen, aber ich glaube nicht mehr daran, dass jemand wirklich etwas ändern wird. Werte Kollegin, wer, wenn nicht wir als Landesparlament, haben denn die Aufgabe, den Menschen mit Behinderungen in Sachsen diesen Glauben zurückzugeben, den Glauben daran, dass sich etwas ändern kann? Und dafür müssen wir Inklusion beschleunigen. Das bedeutet aber auch den Abbau von Exklusion. Und Exklusion besteht weiter durch das Verharren im Förderschulwesen, durch die Werkstätten, die dringend reformbedürftig sind. Und Exklusion bedeutet auch immer, unsichtbar zu machen. Und deswegen will ich zuletzt noch auf Gewalt in stationäre Einrichtungen hinweisen. Und dabei handelt es sich nicht um Einzelfälle, sondern um ein strukturelles Problem. Das Problem heißt Ableismus. Das ist die Diskriminierung von Menschen mit Behinderung aufgrund ihrer Behinderung oder die Reduzierung auf ihre Behinderung. Und ich verweise für alle, die das nicht so auf dem Schirm haben, dass das ein strukturelles Problem ist, auf das Projekt Ability Watch, das ist ein Rechercheprojekt, das unter anderem von Raul Krauthausen ins Leben gerufen ist, um Fälle zu dokumentieren und Missstände aufzudecken. Und mir ist das so wichtig, das heute zu sagen, weil sich vor wenigen Tagen der schreckliche Mord an vier Menschen in Potsdam gejährt hat, die durch die Mitarbeiterinnen der Einrichtung für Menschen mit Behinderung ermordet worden ist. Und wir müssen an diese schreckliche Tat erinnern. Und die Behindertenverbände fordern zu Recht, das Thema endlich ernst zu nehmen und nicht wegzusehen. Und dieser Forderung schließen wir uns an. Wir sagen, Ableismus tötet, und wir müssen dem entschieden entgegentreten. Vielen Dank.
Vielen Dank an Sarah Buddeberg für die Fraktion Die Linke. Gibt es jetzt von den Fraktionen weiteren Redebedarf? Für die Bündnisgrünen bitte. Noch mal Frau. Eine dritte Runde. Genau so ist es. Frau schackal bitte. Ja, wir haben es in den eben folgenden Beiträgen noch einmal ganz deutlich gehört. Ähm, Barrierefreiheit ist ein wichtiger Baustein für Inklusion in unserer Gesellschaft. Und andersrum, um die Inklusion wiederum auch wirklich gestalten zu können, brauchen wir die Barrierefreiheit. Es ist also ein Kreislauf, der sich auch ständig bewegt. Und ja, es ist richtig, sicherlich ist das Vorhaben zu sagen, 2030 sind wir komplett barrierefrei in Sachsen, ja, illusorisch, allein deswegen, weil ja auch Barrieren immer wieder neu entstehen, neu ähm, verhindert werden müssen, neu abgeschafft werden müssen. Aber ich denke, es ist trotzdem ein Ziel, was wir uns setzen sollten. Und ähm, ich möchte einfach diese letzte Runde noch einmal zum Anlass nehmen, um vor allem Punkte zu nennen, die mir persönlich sehr wichtig sind, wenn es darum geht, äh, Barrieren abzuschaffen und Inklusion zu schaffen. Und ähm, eine Sache die mir sehr am Herzen liegt, ist die Inklusion im Bereich der Jugendhilfe. Wir brauchen einfach noch viel mehr Jugendclubs, viel mehr Freizeitangebote, die für alle Jugendliche zugänglich sind. Und wir brauchen bei der Schaffung von solchen Angeboten Barrierefreiheit, die von Anfang an mitgedacht wird und einfach immer dabei ist und keine Besonderheit darstellt. Das Bundesgesetz gibt uns hier auch einen ganz konkreten Auftrag. Und ich finde es wichtig, das hier an dieser Stelle auch noch einmal zu erwähnen, damit wir es auch wirklich immer mitdenken können. Ein zweiter Punkt, der ebenfalls sehr, sehr wichtig ist und der auch jetzt wieder akut und präsent ist, das ist eben die Tatsache, dass auch sehr viele geflüchtete Menschen mit Behinderung zu uns kommen. Nicht nur jetzt während des Krieges in der Ukraine, sondern natürlich auch zu allen anderen Krisen und Kriegen, die Flucht und Zuwanderung zu uns geführt haben. Und es ist wirklich wichtig, auch hier Barrierefreiheit und Inklusion mitzudenken. Es ist wichtig, dass wir schon beim Ankommen der Menschen konkret aufklären können, welche Rechte, welche Möglichkeiten sie haben. Es ist wichtig, dass wir darauf achten, welche Dinge brauchen sie, um im Alltag zurechtzukommen. Es ist auch wichtig, darauf zu achten, dass sie Zugang und Kontakt zu finden zu Selbstvertretungen, zu Gruppen, die eine gleiche Behinderung haben, die ähnlich leben oder mit denen sie sich identifizieren können, um sich eben auszutauschen, zu vernetzen und auch in das Leben hier in Sachsen hineinzukommen. Es ist aber auch genauso wichtig, bei schrecklichen Abschiebungen, die stattfinden, daran zu denken, dass die Dinge, dass die diese Menschen zum Leben brauchen, ihre Medikamente, ihre Krücken, ihre Prothesen, ihnen mitgegeben werden und dass nicht später ein Anwalt darum kämpfen muss oder Helferinnen und Helfer. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich auch noch erwähnen möchte und auch schon ein paar Mal heute genannt habe, das ist natürlich die Barrierefreiheit im Internet. Man kann es nicht oft genug sagen, da haben wir wirklich noch einiges nachzuholen. Ein gutes Beispiel, und deswegen nenne ich das hier noch einmal, oder leider ein nicht so gutes Beispiel, ist Amt 24. Hier könnte noch sehr viel mehr Barrierefreiheit stattfinden. Hier könnten wir noch sehr viel mehr darauf achten, dass wirklich alle Menschen, die Informationen dort bekommen, die sie brauchen, die Formulare dort finden, die sie brauchen, sei es in leichter Sprache, sei es optisch, sei es vielleicht auch in anderen Sprachen. Barrierefreiheit betrifft ja nicht nur Menschen mit Behinderung. Barrierefreiheit betrifft auch Menschen, die vielleicht eine andere Sprache sprechen. All das sind Punkte, die sehr, sehr wichtig sind. Und ganz wichtig ist natürlich auch die Barrierefreiheit hier bei uns im Haus. Die Tatsache, dass eben heute Gebärdendolmetscher da sind, ist ein guter Schritt. Aber eigentlich wäre es doch wichtig, dass wir sie bei allen Debatten hier begrüßen könnten, dass Menschen, die taub sind, jeder Debatte folgen können, nicht nur den Debatten, die Inklusion zum Thema haben, sondern auch den Debatten um Wirtschaft, um Klima, um Verkehr und um alle anderen Themen. Und, ja, lassen Sie mich vielleicht mit diesem Wunsch unsere Runde hier beenden. Sachsen barrierefrei geht uns alle an. Ich freue mich, dass wir das heute auch hören konnten, dass es uns fraktionsübergreifend ein gemeinsames Anliegen ist. Ich hoffe, dass wir auch so dafür weiterkämpfen. Danke schön. Vielen Dank. Jetzt würde ich Frau Staatsministerin Petra Köpping bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete! 
Sehr geehrte Frau Präsidentin, wenn Sie gestatten, würde ich gerne den Herrn Welsch noch mal persönlich begrüßen wollen, der heute anwesend ist als Beauftragter der Landesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute da sind, weil wir schon eine sehr gute Zusammenarbeit pflegen und möchte mich dafür auch gleich ganz herzlich bei Ihnen und Ihrer gesamten, Ihrem gesamten Team bedanken. Ich freue mich ehrlich gesagt sehr über die Diskussion, die wir heute führen. Wir haben auf der einen Seite über die Programme, die die Landesregierung aufgelegt hat, die mit ihrer Unterstützung eine Finanzierung erhalten haben, verständigt. Aber gleichzeitig ist eben das Thema Teilhabe ein Menschenrecht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir über dieses Menschenrecht, was alle Menschen gleichermaßen betrifft, wirklich immer wieder reden. Denn Inklusion ist eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Inklusion ist eben kein Nischenthema. Und jeden von uns, die wir hier alle sitzen, kann es morgen betreffen. Und deswegen dürfen wir nie so tun, als wenn das ein Thema ist, von dem wir nicht betroffen wären. Diese Aufgabe muss durch immer wieder eine Wiederholung und das Handeln der Gesellschaft tatsächlich zu einer Selbstverständlichkeit werden. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir im Landtag dieses Thema in dieser aktuellen Debatte besprechen. Trotzdem will ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Entwicklungen in Sachsen durchaus positiv sind. Ich durfte jüngst an der Bundestagung der Beauftragten für Menschen mit Behinderung teilnehmen. Und gerade unser Aktionsplan, der ja heute von den einzelnen Rednern bereits genannt wurde, ist ja immer wieder genannt worden. Und dort ist ja noch mal differenziert betrachtet worden, dass wir eines der wenigen Bundesländer sind, die also einen solchen Aktionsplan haben. Und deswegen dürfen wir auch unseren Licht nicht unter den Scheffel stellen, auch wenn ich weiß, dass es natürlich so ist, dass natürlich Tempo, dass es schneller gehen könnte, unser aller Anliegen sind. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, gerade weil eben Barrieren eben nicht nur Treppen sind und nicht nur Rollstühle, die nicht überwinden können, sondern es eben auch Barrieren im digitalen Raum sind, im Internet. Positive Beispiele sind genannt worden. Ich würde mich da gerne anschließen. Natürlich würde ich mir auch wünschen, dass unsere beiden Gebärdendolmetscher, Herr Mischke und Frau Christoph, äh, Christoph, die ich ganz herzlich noch einmal begrüße und ganz herzlich mich dafür bedanke, dass Sie das heute machen, dass Sie immer dabei wären. Weil auch Menschen mit Behinderung an allen Themen, die wir hier besprechen, natürlich ein Interesse haben und nicht nur an den Themen, die eben Menschen mit Behinderung speziell betreffen. Sachsen äh, barrierefrei 2030 ist besprochen worden. 49 Maßnahmen in den Kommunen sind bereits realisiert. Das kann sein, dass es bei 430 Kommunen wenig klingt, aber die Menschen sind auf dem Weg. Und auch hier will ich noch mal ganz klar sagen, die interministerielle ähm, Arbeitsgruppe, die Frau Kliese auch angesprochen hat, ist einfach eine Arbeitsgruppe, in der jetzt ganz viele engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ministerien da sind. Ich war wirklich überrascht, mit wie vielen Ideen sie kommen und das eben kein Thema ist, was man am Rand bespricht, sondern zum Alltag gehört. Und es dürfen eben solche Beispiele, muss es einfach leider nennen, wie im Zoo Leipzig, nicht passieren, dass dort ein neues Gebäude errichtet wird, was eben für Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, nicht besucht werden kann. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir diese Themen wirklich regelmäßig hier besprechen. Wir haben 2021 150.000 € je Landkreis und kreisfreier Stadt ausgereicht. Auch das wird immer wieder lobend erwähnt, weil wir den Kommunen an dieser Stelle viel mehr zutrauen können, als wir es vielleicht in der Vergangenheit getan haben. Sie wissen, wenn Sie bestimmte Dinge im öffentlichen Raum errichten, dass Barrierefreiheit einfach dazugehört, weil Barrierefreiheit eben nicht für Menschen mit Behinderung alleine notwendig ist, sondern für viele Menschen eigentlich für alle, wenn man ganz ehrlich sind. Das, was ich vorhin angesprochen hatte, Barrieren auch im digitalen Raum, auch da will ich noch einmal erwähnen, dass es schon wichtig ist, in leichter Sprache zu agieren. Und da bin ich ja wieder in meiner Funktion auch als Gesundheitsministerin mit unseren vielen Verordnungen, die wir auflegen mussten während der Corona-Zeit, mit den vielen Erlässen, die wir durchgeführt haben, war es nicht einfach, für die Menschen das immer nachzuvollziehen. Aber durch die einfache Sprache, wo wir eben unsere Verordnungen und unsere Richtlinien auch immer veröffentlicht haben, ist es für alle Menschen richtig geworden, dass man eben auch versteht, was in diesen Verordnungen steht und für sich übersetzen kann. Neben aller Kritik, die es natürlich immer gibt, gab es dazu auch ein positives Feedback. Lieblingsplätze des Programms bereits erwähnt worden. Auch das ist eines wirklich der schönsten Programme, die in Sachsen laufen, schon alleine wegen dem Titel, der ja einfach aussagt, dass wir damit die Barrierefreiheit zum Beispiel in Arztpraxen fördern oder, wenn ich mal Beispiele nennen darf, dass man eben manchmal ein simples Ding, ein WC, 
an den Panoramainseln beim Kulkwitzer See, was barrierefrei gebaut worden ist, für den, der es aber wirklich braucht, eine unheimlich wichtige Angelegenheit ist. Und deswegen freue ich mich einfach, dass das da ist. Oder eben auch im Zoo Dresden, das kann man ja auch mal sagen, dass die Besucherwege eben alle rollstuhlgerecht gebaut geworden sind und damit eben für alle der Zoo eben auch besuchbar geworden ist. Oder eben auch in der Freizeit barrierefreier Zugang zur Wanderhütte am Abenteuerspielplatz in Breitenbrunn. Und ich habe hier mit vielen Menschen, die eine Behinderung haben, natürlich auch Kontakt, die mir immer von ihren Beispielen erzählen, wo das noch nicht möglich ist. Aber wir haben sie eben auch, wo es möglich ist. Und insofern sollte man immer beides mitdenken. Und bedanke mich da bei dem Landtag ganz herzlich, dass die Finanzierung bisher abgegolten wurde. Und Frau Klies hat auch das erwähnt. Das ist natürlich wichtig, dass wir für den nächsten Doppelhaushalt mindestens den Standard halten. Weil wir haben auch Vertrauen, was, wir diese, was diese Menschen uns gegeben haben. Und dieses Vertrauen sollten wir durch Kürzungen, die sicher äh, an der einen oder anderen Stelle nicht zu umgehen sind, aber einfach nicht verspielen. Letzter Punkt, Barrierefreiheit für das Jahr ab 2023, ist natürlich nicht nur eine Aufgabe des SMS. Auch das ist heute schon mal gesagt worden. Und noch einmal, alle Ministerien haben wirklich ihre Mitarbeiter, die für dieses Thema auch brennen, in diese interministerielle Arbeitsgruppe geschickt. Und das halte ich für außerordentlich wichtig, weil wir dort engagierte Menschen haben, die das dann auch in ihrer tagtäglichen Arbeit umsetzen. Und das ist nicht immer alleine vom Geld abhängig, sondern einfach auch von der inneren Einstellung, die man zu diesem Thema hat. Und da freue ich mich wirklich sehr, dass wir das machen können. Ja, 2030 bei Sachsen barrierefrei, 2030, klar würden wir uns alle wünschen, dass dann alles barrierefrei ist. Aber ganz so optimistisch bin ich an der Stelle auch nicht. Aber wir werden so viel wie möglich versuchen, dass wir das umsetzen können und dann tatsächlich alle Ressorts jetzt für den neuen Doppelhaushalt ihre Bedarfe anmelden, damit wir wirklich noch mal zeigen können, dass uns das Thema Barrierefreiheit in Sachsen wirklich wichtig ist. Letzter Punkt. Ich möchte mich noch einmal bei allen Engagierten hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bedanken. Es ist oft ein sehr mühseliger Weg, den die Menschen, die es auf der einen Seite betrifft, aber auch die Menschen, die sich dafür einsetzen, den sie da gehen. Und dieses darüber reden, dieses darüber damit sich befassen, dieses, diese Einsicht, dass eben ein Menschenrecht umzusetzen ist, das ist die Grundvoraussetzung, dass wir in diesem Thema weiter vorankommen. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Das war Frau Staatsministerin Petra Köpping. Wir sind jetzt mit der aktuellen Debatte zu Ende. Und ich möchte auch von hier noch mal ganz herzlichen Dank an Frau Mischko und Herrn Christoph sagen. Und ich finde, dass Sie Applaus verdient haben für das, was Sie hier tun. Damit ist die erste aktuelle Debatte abgeschlossen.